Nutriderm Presence Pearly Mani Show. Hello everybody, welcome to Nutriderm Presence Pearly Mani Show. We have a new sponsor, guys. We have a great day. You guys are a great day. But thank you so much, Nutriderm. This is an Australian-made product. So thank you so much for being our sponsor from today. So welcome to Nutriderm Presence Pearly Mani Show. In this episode, a very special episode. You guys are in the thumbnail. Niven Pauly is there. Every shine is there. Every render magic on a creative on drinking the 1983 avatar action hero. Bijota fans are given number of subscribers. Linda, I'm going to cry at Jolo and I'm going to get a cry at the game. I'm going to get a comment box. And I am thank you so much. Any subscribe, yeah, to running subscribe either to either Carnega and also in the episode. നമ്മളെ മഹാവീര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ടൈം ട്രാവൽ ഫാൻറ്റസി ഒരു മൂവി വരാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ് റിലീസ് ഓൾ ഓവർ ദ തിയേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിഷയ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഓൾസോ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് നിവൻ പോളി ആൻഡ് എബ്രിഡ് ഷൈൻ ഓൺ ടു ന്യൂട്രിഡേം പ്രസൻസ് പേറി മാണി ഷോ ആ ഒരു വിഗ്ഗും എന്തൊക്കെയോ പേളി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഈ മിച്ച മാത്രം വെച്ച് എടുത്താ ഒരു മോഡി ജഡേ വെള്ള കറക്റ്റ് ഇതിൽ കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിൽ ചോട്ട് കഴിഞ്ഞു സത്യം പറയാലോ എൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ സിംഗിൾ സംസാരം ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ല ആ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു തിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ കുൽഫി ഗുൽഫി എന്നല്ല ഒരു ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ദൗർബല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ പറയട്ടെ യു വർ ബോൺ ഇൻ ഹിമാലയസ് അതെ ഹിമാലയസ് Hello everybody, welcome to Nutri-Derm Presents Pearly Mani Show. My mother is so excited for me. I don't want to introduce you to my mother. But I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. Hey, Bridget Shine and Niven Pauly. Oh my God, guys! This is such a huge moment for us because you are two superstars when you both come together. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടിപൊളി ലൈക് യു ആർ എൻ അമേസിംഗ് ഡിറക്ടർ യു ആർ എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഷോയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ ഷോയിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ല അടിപൊളി സെറ്റ് അല്ലേ അടിപൊളി അടിപൊളി ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട അത്ര ഗ്രാൻഡിയർ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ ഭയങ്കര ഒരു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയില്ലേ സോ വെൽക്കം ടു ആ ഷോ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ഷൈൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ ഹാൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ അല്ല പേളി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പേളി ഒരു ദിവസം വന്നു പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നോവയുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോളാം സൈഡിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പേളി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പേളിയെ നിർത്തിയില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നി പേളി കുറേ കൂടെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്ക് പിന്നെ ടി വിയിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടി ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ കരിയർ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് മിനിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ശ്രീനിയുടെ മെസ്സേജാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഷോയും നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും ഒക്കെ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഷോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എനിക്കൊരു പുതിയ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഷോസും ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ഒരുപാട് മലയാളത്തിൽ വരട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് ഓൺ സ്ക്രീൻ അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ആയിക്കോട്ടെ പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് ലവ് യുവർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് 
ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കാണാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണാം ചില സീൻസൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ടൈം ലെസ് സോ ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം മഹാവീരർ മഹാവീരർ തീർച്ചയായും പല കുറി കാണാൻ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സിനിമയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിൽ അതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയായിരിക്കും കാലങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളിടയ്ക്ക് ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ വെച്ച് കാണാറുണ്ട് സോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ബൗൺസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും മഹാവീരർ അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഏത് റോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ല ചിന്തിച്ചത് ഇത് ഇതെനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇതിൽ തോന്നിയ സിനിമ നരേഷനായിരുന്നു മഹാവീരൻ്റെ അഭിനയിക്കാൻ ഏത് റോൾ എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഷൈൻചന്ദ്ര പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുന്നേക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ബാനറിൽ ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതൊരു അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന സിനിമയാകണമെങ്കിൽ അതിന് അത് എപ്പോഴും നടക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്യും എൻ്റെ ടൈം സിനിമ എല്ലാ ടൈപ്പ് സിനിമകളും ചെയ്യും പക്ഷേ ചില സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നമുക്കൊരു തോന്നല ഒരു ഇൻഡിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ തോന്നിയ കഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ കൺവിക്ഷൻ വരണം അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് സോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഈ സിനിമ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിന് ആ ആ ഒരു സ്റ്റഫ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് എന്തായിരുന്നു ആ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നരേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പുതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നരേഷൻ പുതിയ അനുഭവം തരും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയ സിനിമകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എന്താണ് എനിക്കിതിനകത്ത് പുതിയതുള്ളത് എന്താണ് എനിക്കിതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരുന്നതിൽ അത് അഭിമാനിക്കുക അടിപൊളിയായി ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ ഞാൻ കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ട്രെയിലർ കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ക്രോർ വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ് അത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രെയിലറിൻ്റെ താഴെ കമൻസ് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നോർത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹീസ് എ നാഷണൽ ലെവൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ ഫാൻറ്റസി ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു ട്രെയിലർ ആൻഡ് ഇതിലൊരു ഇനിഷ്യലി കാണുന്നത് ഒരു കോർട്ട് റൂം ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു പീരീഡ് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇത് രണ്ടും മേജ് ആവുന്നു അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രെയിലർ അപ്പോൾ കുഡ് യു ടെലസ് അബൌട്ട് ദ ഫാൻറ്റസി ആൻഡ് ദ ടൈം ട്രാവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം കാലത്തിൽ നിന്ന് കാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് നരേഷനിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് ഇന്നത് ഇന്നതുപോലെ ഇന്നതുപോലെ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളതിനെ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് ആ സിനിമയുടെ കഥ അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ടൈം ട്രാവൽ ആണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ എന്ന് പറയാം ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഫാൻറ്റസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ട്രാവലിന് വേണ്ടി ടൈം ട്രാവൽ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു ബ്ലൻഡിൽ അങ്ങ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആ കഥ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ
സോ സോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് ഇത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രാൻഡിയർ ലൈക്ക് ഈ സെഡ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചില മ്യൂസിക്കും ചില വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ അത് തിയേറ്ററിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം സിനിമ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം നിവിൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹി വാസ് സെയിങ് സം തിങ്കിങ് സംതിങ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ഈ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ചും ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ വാട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിവിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല ആ ഒരു വിഗ്ഗും എന്തൊക്കെയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് അല്ലേ ഇത് നോക്ക് സർ സീരിയസ്ലി സൂമിൻ ചെയ്യൂ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മഹാവീരിയറിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതില് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയം കൊണ്ട് പേളി ഒന്നാം തരം ചില സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും കാരണം ഒരു സർഗാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന ഇതല്ലേ ഈ സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി പേളി കുറച്ചു നാള് സിനിമാ സംവിധാനം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു സർ സത്യം പറയാലോ എന്റെ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർ സിനിമാ സംവിധാനം ചെയ്യണം ഒരു ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നൊക്കെ പറ്റും ആ ഞാൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഒരു ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു ഒരു അമ്മ വരെ ആയി ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ മാത്രമാണ് ആവാത്തത് അപ്പൊ ഇല്ല നിവൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ഫീലിംഗ്സ് അമ്മ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈൻ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ പേളി അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ സീനി ഞാൻ അതിലേക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് പുറകെയിലും രണ്ടും ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ ആക്ഷൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബിക്കോസ് ഐ എ ഹ്യൂജ് ഡാഡിയും നിലുവനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു രാവിലെ ഡാഡി ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജു മൂവി ഡാഡി പറയും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോലീസ് എന്ന് പറയും അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ഡാഡി ഓടി വന്നതാണ് സാറിനെ കാണാൻ സോ ഐ ഐ വോണ്ട് ആസ്ക് യു ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജോ ടു ഇസ് കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ കണ്ടിരുന്നു സോ അതിലെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ റോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു ബിജുവിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നരേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ പാൻ ഇന്ത്യ സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമാണ് എല്ലാവരും ഈ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സിനിമ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല അത് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഷൈജിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റേതായ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്കെയിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും ഈ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിപാടികൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സോള് പോവാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വെറുതെ അടിക്കി ഇടി അങ്ങനെ പരിപാടി ചെയ്യാതെ സോൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ എയ്സെറ്റിക്കലി അത് വലുതാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത അത് വിട്ട് കളിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെ അതെ ആൻഡ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തതും പിന്നെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ശേഷം ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിവിൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ദെൻ ആൻഡ് നൗ ഇപ്പൊ മഹാവീരിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള നിവിൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുകയും ആ ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല നിവിനൊരു വ
ഒരു ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറുടെ എഫേർട്ട് നിവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല നിവിൻ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പം അതായിരിക്കും നിവിൻ ആളുകൾക്ക് കാരണം നിവിൻ്റെ കുസൃതി ഇഷ്ടമായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ നിവിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിവിനെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിവിന് ആ വഴിക്ക് വിട്ടാൽ മതി പൊയ്ക്കോളൂ So, എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നിവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഷൈൻചരന് എയ്റ്റിയുടെ കഥ വന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു കഥ പറയണം എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രാഫിക്കില് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കഥ പറയണം അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഹോൾഡൈൻ ഹോട്ടലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കയറാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി കഥ പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വനിതയുടെ കവർ ഷോട്ടിന് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ചു നമ്മൾ മടുത്തു അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരേ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ഒരു ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് എന്തോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാൻ ഈ പരിപാടി അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറേ നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറയാം ഹലോ അയ്മാ ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ പൈസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബട്ട് ഹീ ഇസ് എൻ ഒബ്സർവർ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഫെൽത്ത് ദാറ്റ് യുനോ ഹി ഒബ്സർവ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ ആ പിന്നെ വേറെ സംബന്ധം ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആക്ടർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഏത് രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതെന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് പുള്ളി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും ചിലർ ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഏ ഇമോഷണലാണോ അപ്പോൾ ഇമോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാളിൽ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് പിടിക്കണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആക്ടറിനെ സേഫാക്കും സേഫാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ അവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എവിടെയും ക്യാമറ വെച്ച് പടം തീർക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ സീൻ തീർക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല തീർക്കാവുന്ന സീനാണെങ്കിലും മേഡം അത് ഇല്ല അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് സമയം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരെ നന്നാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് ആക്ടേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പുറത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൽ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര സംസാരിക്കും ആ അത് അത് ആ ഡീറ്റെയിലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ആണ് പ്ലീസ് കം ബാക്ക് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ടു ഡോം പ്രസൻസ് പലിമാനി ഷോ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ടു ഡോം പ്രസൻസ് പലിമാനി ഷോ വി ഹാവ് എവറി ഷൈൻ ആൻഡ് നിവൻ പോളി വിത്ത് ഹസ് എനിക്ക് അടുത്തത് നിവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിവിൻ യു ഹാവ് ഓൾവേസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂത്തോൻ ആവട്ടെ ആൻഡ് ഹെയ് ജൂഡിൽ വേറെ തന്നെ ഒരാൾ ഐ നെവർ സോ നിവൻ ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി ഇതിലും അതേപോലെ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കം അൻ അതർ പേഴ്സൺ വേറൊരാൾ ആൻഡ് നമ്മുടെ മാനറിസം മാറും സോ കുഡ് യു ടെലസ് അബൌട്ട് ദ പ്രക്രിയ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈ മുടിയും ഇതെല്ലാം താടിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് ഈ സാധനത്തിന് അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഹേ ഇത് വേറെ ആരോ ആണല്ലോ ഇത് ആരാ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സംസാര രീതിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനറിസം ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുറേ അല്ല വീഡിയോസും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷൈജുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെയ്യാത്ത റോളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടില്
ആ ക്യാരക്ടറുണ്ട് ആസിഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ക്യാരക്ടറുണ്ട് നിവൻ ചെയ്യണം കാരണം കുറച്ച് ഡബിൾ റോൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലുക്ക് ഈ ലുക്കും മറ്റേ ലുക്കും തമ്മിൽ വേറെ തന്നെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ള ലുക്കും ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ലുക്കും വേറെ വേറെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് വേറൊരു ആക്ടർ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും വേറൊരു ഹീറോ ആക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും അപ്പം നിവിൻ തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആസിഫിനോടൊന്ന് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിലായിരുന്നു ആസിഫ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജിസ്മോനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആസിഫ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തിരക്കിലായ വിവരങ്ങൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഷൂട്ട് ഇത്രയും അടുത്ത ദിവസം ആസിഫ് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിവൻ പറഞ്ഞല്ല ഷഞ്ജനം പോയി കഥ എന്ന് പറയും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഞാനാണ് ഈ കഥ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആക്ടർ മനസ്സിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഷഞ്ചേട്ട് ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിവിൻ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ ആസിഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആസിഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി ആസിഫിന് നിവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടം നിവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആസിഫ് ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ആസിഫിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ആസിഫ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആസിഫ് ആസിഫിൻ്റെ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആസിഫ് പറയുകയും അങ്ങനെ ആസിഫ് നിവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് തുടക്കം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ദാറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൻ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഹീറോ അല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഹീറോ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടു വാച്ച് ദി ഫിൽം ഗൈസ് 21 ആം തീയതി മറക്കരുത് ഈ മാസം സോ പിന്നെ സെറ്റിലും ഇവര് വലിയ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവര് ഏകദേശം ഒരു ുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം സിനിമയിൽ വന്ന ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടും പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാകാൻ തോന്നുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഷൈനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആസിഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവന് നല്ല ക്യാരക്ടർ പരിപാടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു അങ്ങനെ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയമൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഓൺ ഷൂട്ടും ഓഫ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു റാപ്പിഡ് ഫയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ യു ഗൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂടെ എഴുതിയതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഡയലോഗ് യു സെഡ് ഇൻ എ മൂവി ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ഫോട്ടോയ്ക്കു <laughs> 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെക്കും ഓ അതാണല്ലേ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ചേച്ചിമാര് വന്നിട്ട് അപ്പയോട് അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്കാം വൈ എന്തിന് ചുമ്മയാണ് റീസു അത് അവർ ചുമ്മാ അന്വേഷണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ മനസ്സിലായി വരുന്നുള്ളൂ ദാദയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പരിപാടികൾ അറിയാം പക്ഷെ അവൻ കൂടുതൽ അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേൾഡിലാണ് കാർട്ടൂണും അങ്ങനത്തെ വേൾഡിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചിരി ഭയങ്കര
ആരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമായ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകും നിങ്ങൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് മക്കൾക്ക് വരെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ലിവ് എ നോർമൽ ലൈഫ് യു ഹാഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ഇൻ ആലുവ നിങ്ങൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആലുവക്കാരിയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ തിങ് ദറ്റ് യു മിസ് ഡൂയിങ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആലുവ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പണ്ട് പോകാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോകാറുണ്ട് ആലുവക്കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും മിസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സക്സസ് മന്ത്ര ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു ചാലഞ്ച് വരില്ലേ അപ്പം വാട്ട് ഈസ് യുവർ സക്സസ് മന്ത്ര ഓർ ദാറ്റ് വൺ തിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്ര തുടക്കം പോലും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഡിവിഷ്വൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എപ്പോഴും വോയിസ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഡിവിഷൻ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പല ടോക്സ് വരും നമ്മളൊരു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്രേനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള പല ടോക്സും കാര്യങ്ങളും വരും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വന്നാലും ആ ഇൻഡിവിഷൻ പറഞ്ഞൊരു ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം നയിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് ആ വോയിസ് മാത്രം കേട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് അസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഓർ ഇമോഷൻ യു ഫെൽറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു സോ യുവർ സെൽഫ് ഓൺ ദ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആ ഒരു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു തിയേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സിനിമയിൽ വരണമെന്ന് അതെങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാരക്ടർ റോളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തു വരാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ദേവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒരു നല്ല സിനിമ കിട്ടി വിനീതിൻ്റെ വിനീതാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിലൊരു പ്രധാന വേഷം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ നമ്മളത് ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസിന്റെ അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാല് ശ്രീനീനെ എണ്ണേനെയും നിലേനെയും ഇപ്പം വീട്ടിലേക്ക് ഡിന്നറും ഞങ്ങൾ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ വൈഫിനോട് എന്ത് ഡിഷാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് വീട്ടിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തക്കാളിച്ചോറാണ് മമ്മിയുടെ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാ വീട്ടിൽ ബിരിയാണി ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ചിക്കനും മട്ടൻ രണ്ടൊരു നോട്ടം നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേക തരം വീട്ടിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പേര് പറയാ ഒരു ഗുൽഫി ഒന്നല്ല ഒരു എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് എല്ലാ അമ്മമാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീട്ടിൽ ഇത്തിരി ഫേമസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സിമ്പിളും ആണ് ഭയങ്കര ഹമ്പിളും ആണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് പുഡിങ്ങും ബിരിയാണിയും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പൊളി വിളിക്കാം പൊളി സൂപ്പർ അപ്പൊ എന്നാ വരണ്ടെന്ന് മാത്രം ശ്രീനി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രീനി ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് നിവിൻ വെദർ യു നോ
നമ്മളെ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആര് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യണം ക്രിറ്റിസിസം ലിസൺ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പല സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ടോക്സ് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞ് ശരിയായിരിക്കാം അപ്പം ഇവർ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഈ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും ഇതെല്ലാം ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവർ പറയും ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരും പറയും എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കേൾക്കുക നല്ലതെടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ജേണി വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പോലെ എൻ്റെ ജേണി എല്ലാം ഷൈൻ ചേട്ടൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വേണ്ടി എല്ലാം പേളിയുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പേളി സംസാരിക്കണം പെരുമാറണം ലൈഫിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് നേരത്തെ പേളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൈഫുള്ളൂ അത് പേളി തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ പേളിക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അവരെ വിടാതിരിക്കുക അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവരെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുക ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ലിസണിങ് ടു ഹിം ബിക്കോസ് നിവൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു വിൽ ബി എൻ അമേസിങ് പാരൻറ്റ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ലക്കി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാദർ ബിക്കോസ് ഹിസ് തോട്ട്സ് എ വെരി ലിബറൽ ഭയങ്കര ഒരു ഐ തിങ്ക് യു ആർ എൻ അമേസിങ് പേഴ്സൺ ഓൾസോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് യു ഡിഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇനി നമുക്ക് ഷൈൻ ചേട്ടനിലേക്ക് വരാം ഷൈൻ ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വീക്ക്നെസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നേട്ടാണ് പ്ലീസ് കം ബാക്ക് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ടിഡ്രം പ്രസൻസ് പലിമാനി ഷോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ എബ്രിഡ് ഷൈൻ ആൻഡ് നിവിൻ പോളി രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുകയാണ് മഹാവീരന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കഥകളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ടി ഡ്രം പ്രസൻസ് പേളി മാനി ഷോ ഓക്കെ യുവർ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആവുന്ന ടൈം ചിലവർക്ക് രാവിലെ മൂന്ന് മണിയായിരിക്കും ചിലവർക്ക് രാവിലെ ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഉച്ച നേരത്തായിരിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫേവറേറ്റ് ടൈം ഓഫ് യുവർ ഡേ കടന്നുപോലെ ഈ നിമിഷം ഇപ്പൊ ഈ കടന്നുപോയ നിമിഷം ഞാൻ നാളെ പത്ത് കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു തരുമല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേമി <laughs> 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 അതെ ഓക്കെ സോ എ പ്ലേസ് യു വിഷ് ടു വിസിറ്റ് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ ഈ ഈ മഹാവീരർ മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് എവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വീണ്ടും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴെ അല്ലാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സിനിമ അതെ അതിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട You were born in Himalayas? Yes. Mm-hmm. Ah. Oh. Oh. Did you know this? North India or Himalayas? Yes, I know. Where are you from? I don't know. 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 So, I think the mountains are calling. I don't know. 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 അവിടെ ഞാൻ പോയി ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ സൂപ്പർ സോ ഇത് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു സെറ്റ് ഇട്ടതും ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ പാലസ് പാലസ് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ മൂന്ന് പാലസിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു സൂപ്പർ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ തൊട്ട് ജയ്പൂരിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു സാമദ് പാലസ് ഷൂട്ട് ചെയ്
ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പലരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പണം മുടക്കുന്ന ആളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആ ഷോൾഡറിൽ ആ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പവർ വേണം പഠനം വേണം ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ സോങ്സ് ആർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് നല്ല പാട്ടുകളാണ് നല്ല പാട്ടുകളാണ് സോ വെൻ ഐ യു പ്ലാനിങ് ടു റിലീസ് എ സോങ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിപ്പം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ വൈഡറായി ഇപ്പം മലയാളികൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് അതായത് ചിലപ്പം മലയാളമേ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോലും ആയിരിക്കില്ല അവർ അങ്ങനത്തെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇപ്പം നിവിൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ജസ്റ്റ് ഈ സിനിമ മാത്രം കണ്ടിട്ടാണോ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളങ്ങനൊരു ലോകം മുഴുവനും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ മാത്രം കാണണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു കഥ നമുക്ക് തോന്നുക ഇത് പറയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ഈ സിനിമ ചെയ്താലോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഫയർ നമ്മൾ ആളുകളിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ അത് നമുക്ക് സിങ്കായി വരുന്നത് അതിന് ആക്ടേഴ്സ് വേണം പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് വേണം അപ്പം എല്ലാം കൂടെ സിങ്കായി എന്നാൽ ശരി ഓണാവാമെന്ന് തോന്നുന്ന പോയിൻ്റിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പം ഓണാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നിവരോട് ഈ കഥ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കഥകൾ നിവരോട് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിവൻ പറയും ചഞ്ചര ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചഞ്ചര ഇത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കഥകളും ചെയ്തുകൊള്ളുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേരെ എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും കാരണം മൂന്ന് പേരെ പോലും എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ വാശികളൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാണോ അത് സിങ്കായി വരുന്നത് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് പ്രോജക്ട് ഓണാവുന്നത് അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി എൻ്റർ ടാമിൾ ആൻഡ് എവറിങ് സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഇഫ് യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇനി പടങ്ങൾ റിലീസ് ആവാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡക്ഷൻ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പക്ഷെ ഇനി ഉടനെ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് റിലീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇനി ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരികയും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പോൾ വരുന്ന സിനിമകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് രസകരമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളെല്ലാം നന്നാവുന്നതാണ് വിശ്വാസം ആൻഡ് ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും മാറിയോ ലൈക്ക് ഡിഡ് യു റിയലൈസ് സംതിങ് സിനിമ ഇങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് പലരും പഠിച്ചു അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതേപോലെ വോട്ട് ഇറ്റ് യു ലേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഞാനിരുന്ന ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസും അത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു എനിക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓഡിയൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളി ഓഡിയൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ പോകണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി വർക്ക് ആവുന്ന സിനിമകൾ എന്തുകൊണ്ട് വലിയ ഹിറ്റുകളാവുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പ്രോസസ് അപ്പം അത് ചെയ്തു അതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചെയ്ത മേജർ പരിപാടി ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ മഹാവീരർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിലീസിങ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം ആൻഡ് ഓഡിയൻസിനോട് എന്താണ് ഇപ്പം ഫൈനലായിട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ദി മൂവ് മഹാവീരർ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് വളരെ പുതുമകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു
വി എഫ് എക്സ് അതായത് ഭയങ്കര വി എഫ് ഫാൻറ്റസി സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ വി എഫ് എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇല്ല വളരെ മിനിമല അവിടെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു പൺ സീക്വൻസിലുള്ള ഒരു വി എഫ് എക്സ് അല്ലാതെ വേറൊരു വേൾഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും വി എഫ് എക്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷൻ ആ പീരീഡ് അല്ല നമ്മൾ ലൈവാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഒന്നും ഇതില്ല വി എഫ് എക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി റിയൽ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു വി എഫ് എക്സോ വേറൊരു ലോകമോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല ഒരു ചെറിയൊരു തമാശ സീക്വൻസ് അല്ലാതെ so all the best thank you so much for spending nammalde kuda time spend cheyyanane all the best and wishing you the best ningalde ee oru combination iniyum screen la kaana ningal ingane wait cheyidirikkana so all the best for mahavirya thank you thank you so thank you so much everybody for innathe ee oru episode ningal kandu ningalde comments idha ningal ee cinema kandittu adu engane undayirunnu nu comments idha thank you so much this is nutriderm presents pali mani show thank you so much nutriderm this is an australian made product so thank you so much for being our sponsor from today love yourself the way you are love the world the way it is just go ahead and do your thing just believe just believe Love the world the way it is Call me my show This video is sponsored by Nutriderm